ጓንጓን ወደ ኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ስኩል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ምንማረው የስድስተኛ ክፍል ስነ ዜጋና ስነ ምግባር አብራችሁም ቆዩ ሙራድ ነኝ ምዕራፍ 1 የዲሞክራሲ ስርዓት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 1 የዲሞክራሲ ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት አንድ ነጥብ አንድ የዲሞክራሲ ስርዓት ትርጉም አንድ ነጥብ አንድ የ ዲሞክራሲ ስርዓት ትርጉም ስርዓት ትርጉም እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ በክፍል 1 አንድ ነጥብ አንድ የዲሞክራሲ ስርዓት ትርጉም የሚለውን እናያለን ከዛ በፊት ግን ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው መነሳት ይኖርብናል ዲሞክራሲ ማለት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እንግዲህ ተማሪዎች አምስተኛ ክፍል ላይ ስለ ዲሞክራሲ ካና ትርጉሙ በደም ተምራችኋል ለማስተዋስ ያክል ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ደሞስና ክራቶስ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ቃላት የተገኘ ነው የሚለው ቃል ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ደሞስ እና ክራቶስ ሁለት ቃል ነው ደሞስ እና ክራቶስ ደሞስ እና ክራቶስ ከሚሉ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ቃሎች የተገኘ ነው ሁለት የግሪክ የግሪክ ሁለት የግሪክ ቃሎች ሁለት የግሪክ ቃሎች የተገኘ ነው እንግዲህ ተማሪዎች የተገኘ ነው ደሞስ ማለት ምን ማለት ነው ክራቶስ ማለትስ ምን ማለት ነው ባንድ ላይ ሲያዙ ደሞስና ክራቶስ ዲሞክራሲ የሚለውን ይሰጣሉ ነገር ግን ደሞስ ማለት ደሞስ ደሞስ ማለት حزب ሲሆን حزب ማለት ነው حزب ማለት ነው ክራቶስ ማለት ደግሞ ክራቶስ ክራቶስ ማለት ደግሞ ስልጣን ማለት ነው ስልጣን ስልጣን ማለት ነው አሁን አንድ ላይ አያይዛችሁ አንብቡት ደሞስ እና ክራቶስ በአንድ ላይ ዲሞክራሲ የሚለውን ይሰጣሉ ደሞስ ማለት ህዝብ ነው ክራቶስ ደግሞ ስልጣን ስለዚህ ዲሞክራሲ ማለት የህزب ስልጣን ማለት ይሆናል ስለዚህ ዲሞክራሲ ማለት ዲሞክራሲ ማለት የህزب ስልጣን ወይም የህزب አስተዳደር ማለት ነው የህزب ስልጣን ወይም የህزب 
የህزب አስተዳደር ማለት ነው አስተዳደር ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ዲሞክራሲ ማለት ስልጣን ወይ ማስተዳደር የህزب የሆነበትና በህزب ፈቃደኝነትና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መንግስት ያለበት ስርዓት ማለት ነው አንድ ሀገር በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ህزب መሪውን ወይ አስተዳዳሪውን በፍላጎቱ በነጻነት መርጦ አስተዳዳሪውን ወይ መሪውን አሳይን የሚያርግ ወይ የሚመርጥ ከሆነ ያቻ ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓት ይታይባታል ወይም የዲሞክራሲ ስርዓትን በትክክል እየተገበረች ነው ማለት እንችላለን በዲሞክራሲ ስርዓት ህزب መሪውን በፍላጎቱ ይመርጣል በመረጠው መሪ ይተዳደራል አስተዳደሩ ካልተስማመው መሪውን መሻር ይችላል ህزب በመርጫ በልማት በተለያዩ ነገሮች ንቁ ተሳትፎ ያደርጋል ለህزب ጥቅም ቅድሚያ ይሰጣል ችግሮችን በውይይት ይፈታል እንደዚሁም የማይመቸው ካለ ደግሞ መሪውን እስከ መሻር ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዲሞክራሲ ስርዓት ህزب በዲሞክራሲ ስርዓት በዲሞክራሲ ስርዓት حزب حزب በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ አንዲት ሀገር በዲሞክራሲ ስርዓት በትክክል ተደዳደራለች ካን በዛች ሀገር ውስጥ የሚኖር حزب መሪውን በፍላጎቱ ይመርጣል መሪውን በፍላጎቱ ይመርጣል ማሪውን በፍላጎቱ ይመርጣ በመረጠው መሪ ደግሞ ይተዳደራ በመረጠው መሪ ወይም አስተዳዳሪ በመረጠው መሪ ይተዳደራል ወይም ይመራ ይተዳደራል ይተዳደራል እንደዚሁ አስተዳደሩ ካልተስማማ ወይም አሰራሩ የማይስማማው ከሆነ የመሾ የመሻር መብት ህዝብ ይሆናል ማለት ነው አስተዳደሩ አስተዳደሩ ካልተስማማው ለህዝብ ማለት ነው ካልተስማማው ማሪውን የማይቀየር ወይም የመሻር መብት አለ ማሪውን የመሻር መብት አለ የመሻር መብት አሎ የመሻር መብት አሎ እንደዚሁ ህزب በልማት በመርጫ በተለያዩ ነገሮች ንቁ ተሳትፎ ያደርጋል በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ማለት ነው ህزب ንቁ ተሳትፎ ንቁ በግራይ ጉዳይ ንቁ ተሳትፎ ያደርጋል ንቁ ተሳትፎ ያደርጋል ያደርጋል ሌላው ተማሪዎች በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ حزب ወይም የህزب ጥቅም ቅድሚያ ይሰጣል የህزب ወይም ለህزب ጥቅም ከማንም በላይ ቅድሚያ ይሰጣል ቅድሚያ ይሰጣል ቅድሚያ ይሰጣል ሌላው በዛች ሀገር ውስጥ አጋጣሚ ችግሮች እንኳን ቢፈጠሩ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በውይይት ብቻ ይሆናል ማለት ነው ችግሮች ችግሮች በውይይት ይፈታሉ በውይይት ይፈታሉ በውይይት ይፈታሉ ማለት ነው ስለዚህ በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ወይም አንድ ታገር በነዚ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምትተዳደር ከሆነ እነዚ ባህሪያቶች በዛች ሀገር ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው ቀጥለን የምናየው 
አንድ ነጥብ አንድ 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 ነጥብ አንድ ነጥብ አንድ የዲሞክራሲ ስራ ግንባታ አስፈላጊነት ምንድነው የዲሞክራሲ ስርዓት በአንድ ሀገር ውስጥ አስፈላጊነቱ የዲሞክራሲ ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊነቱ ምንድነው ግንባታ አስፈላጊነት አስፈላጊነት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊነት ባይኖርስ ዲሞክራሲ ባይኖር ወይም ዲሞክራሲን በአንድ ሀገር ውስጥ መገንባት ወይም በዲሞክራሲ መተዳደር አስፈላጊነቱ ምንድነው በተለይ ሀገራችን ካሌሎች ሀገሮች በተለይ ሁኔታ የብሄር በየረሰቦች የብዙ ብሄር በየረሰቦች ተረከም ወይም ስብስብ ያለባት አገር እንደመሆና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ወይም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊነቱ የነዚህ ብሄር በየረሰቦች እኩልነት ይከበራል የዲሞክራሲ ግንባታ አስፈላጊነት የ ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊነቱ አስፈላጊነቱ እንደሚከተለው ይተከሳል የሚጀምረው የብሄር በየረሰቦች እና ህዝቦች እኩልነት የብሄር በየረሰቦች እና የህዝቦች እኩልነት ይኖራል እኩልነት ያ ማለት የትኛውን ቢል ወይም አንደኛው ቢል ከሌላኛው አይበልጥም አንደኛው እምነት ከሌላኛው አይበልጥም አንደኛው አሳሰብ ከሌላኛው አይበልጥም ሁሉም በኩል ይተዳደራሉ ማለት ነው ከአድሎ የጸዳ ፍትሃዊ አሰራር ይኖራል የዲሞክራሲ ስራ ግንባታ አስፈላጊነቱ ከአድሎ የጸዳ ከአድሎ ከአድሎ የጸዳ ፍታዊ አሰራር ፍታዊ አሰራር ይኖር በዲሞክራሲ ስራ ግንባታ ውስጥ ማለት ነው የብሄር በየሰዎች ቋንቋ ባህልና እምነት ይከበራል የብሄር በየሰዎች በየሰዎች እምነት ሃይማኖት እና ቋንቋ ቋንቋ አለ ባህል አለ ወዘተ እነዚህ በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ይከበራሉ ማለት ይከበራ ሌላው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊነት ቢሄር ቢሄረ ሰዎች በጋራ ተግባብተው ለመኖር ቢሄር ቢሄር ቢሄረ ሰዎች ቢሄረ ሰዎች በጋራ ተግባብተው ተግባብተው ይኖራሉ ያ ማለት የአንደኛው ቢሄር የበላይነት ወይም ያንደኛው ብሄር የበታችነት አይኖር ማለት ነው በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ሊላው አንድ ነጥብ አንድ ሁለት የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫዎች ምንድን ናቸው መገለጫዎቹ የዲሞክራሲ ስርዓት አንድ ነጥብ አንድ ሁለት የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫዎች ስርዓት መገለጫዎች ምንድን ናቸው መገለጫዎች የዲሞክራሲ ስርዓት 
መገለጫዎቹ ምንድን ምንድን ናቸው? ሰነል የዲሞክራሲ ስርዓት የሚገለጽባቸው በርካታ ባህሪያት አሉት። የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ ባህሪዎች የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ ባህሪዎች ባህሪዎች ለምሳሌ አሁን ከዚህ በታች የምናያቸውን ባህሪያቶች የምናይ ከሆነ ባንዴት ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ አለ ብለን ለመናገር እንችላለን ከነዚህ ውስጥ የህزب ተሳትፎ መኖር በልማት በመርጫ በአገራዊ ጉዳይ ላይ ንቁ የህزب ተሳትፎ መኖር ንቁ የህزب ተሳትፎ የህزب ተሳትፎ መኖር ባንዲት ሀገር ንቁ የህزب ተሳትፎ የሚኖር ከሆነ ዲሞክራሲ አለ ወይ መከለጫ ባህሩ እንደ አንድ ባህር ይሆነ የመቻቻል ባህል የመቻቻል የመቻቻል ባህል ወይ የመከባበር አንዱ ሌላውን አንደኛው ሌላውን ቋንቋ እምነት አሳሰብ የሚያከብርና የሚቻቻል ከሆነ ከዲሞክራሲ መከለጫዎች ውስጥ አንዱ ነው የህዝቦች ሁሉነት መከበር የህዝቦች ሁሉነት የህዝቦች እኩልነት እኩልነት ማንኛውም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ እኩል ነው ያ አይነት አሳሰብ ባንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ከሆነ የዲሞክራሲ መገለጫ ባህሪ ውስጥ አንዱን ይዟል ማለት ነው ሌላኛው የቋንቋ የባህል የምነትና የሃይማኖት ሊነቶችን አቻችሎ አብሮ መኖር የቋንቋ የቋንቋ የባህል የባህል የእምነትና የሃይማኖት የእምነት እና የሃይማኖት የሃይማኖት የእምነትና የሃይማኖት ልዩነቶችን ልዩነቶችን አቻችሎ አብሮ መኖር አቻችሎ አቻችሎ አብሮ መኖር አብሮ መኖር ሲቻል ባንዴታ ሀገር ውስጥ ብዙ ቋንቋ ብዙ ሃይማኖት ብዙ ባህል ብዙ እምነት ሊኖር ይችላል ነገር ግን እነዛን ሁሉ አቻችሎ ተከባብሮ አብሮ መኖር ስከቻለ ድረስ በዛች ሀገር ውስጥ የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫዎች ወይም ዲሞክራሲ አለ ብለን እንድንናገር እንደ ባህሪያት ወይም እንደ መገለጫ ይሆናሉ ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ከላይ ያየናቸውን በክለሳ መልክ ጥያቄዎችን እንስራ። የክለሳ ጥያቄዎች የክለሳ ጥያቄዎች የክለሳ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ዲሞክራሲ ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲ ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እንግዲህ ተማሪዎች ስለ ዲሞክራሲ ከላይ በደንብ አይተናል የዲሞክራሲ ስራ ግንባታ የዲሞክራሲ ምንነት የዲሞክራሲ መገለጫ ባህሪዎቹ ነዛ ሁሉ ሳይቀሩ አይተና አሁን ደግሞ ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው ሚለውን ለማስተዋወስ ያክል ዲሞክራሲ ማለት ዲሞክራሲ ማለት የሁለት የግሪክ ቃሎች ጥምረት ደሙስና ክራቶስ የሚሉ ፈጠሩት ጥምረት ሲሆን ደሞስ ማለት حزب ነው ክራቶስ ደግሞ ስልጣን ባንድ ላይ ደሞስ ኢን ክራቶስ ወይም ዲሞክራሲ የሚለው የህزب ስልጣን ወይም የህزب አስተዳደር ማለት ነው ብለናል ስለዚህ ዲሞክራሲ ማለት 
سلطان سلطان ويم مسترادل ويم استرادل يهز بيهونا بتنا يهز سلطانم استرادلم يهز بيهونا بت يهز يهونا بت انا بهزب بهزب فقادنينت انا فلاغوت بهزب فقادنينت فقادنينت انا فلاغوت فلاغوت لا يتمسلت فلاغوت لا يتمسلت የተመሰረተ መንግስት ያለበት ስርዓት ማለት ነው የተመሰረተ መንግስት ያለበት ስርዓት ያለበት ስርዓት ዲሞክራሲ ይባላል ዲሞክራሲ ይባላል ዲሞክራሲ ይባላል ስልጣንም አስተዳደርም የህزب የሆነበትና በህزب ፈቃደኝነትና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የተመሰረተ መንግስት ያለበት ስርዓት ዲሞክራሲ ይባላል ሁለተኛው ጥያቄ ሁለተኛው ክለሳ ጥያቄ ዲሞክራሲ ስርዓት የሚገለጽባቸው ባህሪያቶችን ገለጽ የዲሞክራሲ ስርዓት ባህሪዎች ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገለጽባቸው የሚገለጽባቸው ባህሪያቶች ባህሪያቶች ባህሪያቶችን ግለጹ ብንባል ግለጹ ብንባል እንግዲህ ተማሪዎች በአንድ ታገር ውስጥ ዲሞክራሲ አለካል ማሳያ ወይ መገለጫዎች ሊኖሩት ይገባል ከላይ እንዳየ ነው ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ አለ ከተባለ የሚከተሉትን ባህሪያቶች ማሳየት አለበት አንደኛው የነቃ የህዝብ ተሳትፎ ወይም ንቁ የህዝብ ተሳትፎ የህዝብ ተሳትፎ ለምሳሌ በአንድ ታገር ልማት ወይም በአንድ ታገር ምርጫ ላይ ህዝብ የማይሳተፍ ከሆነ ዲሞክራሲ ያለ ብለን ማለት አንችልም በአንድ ታገር ምርጫ ላይ ሁሉም ህዝብ ለምርጫ ያደረሰ ማለት ነው በመርጨው መሳተፍ አለበት በያካባቢ ወይም አገራዊ ጉዳይ በሆኑ ነገሮች ላይ حزب የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለበት ለክ እንደ ልማት አይነት ማለት ነው እነዚህ የማይኖሩ ከሆነ ዲሞክራሲ ያለ ማለት አንችልም ሌላኛው የመቻቻልና የመከባበር የመቻቻል የመቻቻል ባህል የመቻቻል ባህል ባንድ ታገር ውስጥ ካለ ዲሞክራሲ መገለጫ ወይም ባህሪዎቹ ዲሞክራሲ አለ ለማለት እንችላል የህዝቦች ኩነት የህዝቦች እኩልነት የህዝቦች እኩልነት ህዝቦች አንዱ ከሌላኛው በኩል የሚታይ በኩል የሚታይ በኩል አሳሰብ የሚቀኝ ከሆነ የዲሞክራሲ ስርዓት የሚገለጽባቸው ባህሪያቶች ውስጥ አንዱን አሟልቷል ማለት ነው የቋንቋ የባህል የምነት እና የሃይማኖት ሊነቶችን አቻችሎ አብሮ መኖር ወዘተ የቋንቋ የባህል የእምነት እና የሃይማኖት 
ሃይማኖት እኩልነት ሲኖር እኩልነት እኩልነት ሲኖር በአንዲት ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ አለ ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው እና የምትረሻው ክለሳ ጥያቄ ሶስተኛው ሶስተኛው ያ ሀሳብ ልዩነቶችን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው ያ ሀሳብ ልዩነት ያ ሀሳብ ልዩነት ያ ሀሳብ ልዩነት ልዩነቶችን ልዩነቶችን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ባንዴታ ሀገር ውስጥ ብዙ ቢሄር ቢሄረሰቦች ቋንቋ እምነቶች ወጎች ባህሎች ካሉ የግድ ካንደኛው ቢሄረሰብ ወይም ሰው ሌላኛው ሰው ጋር የተለያየ ሀሳብ ሊኖር ሊኖር ይችላል ነዚህን ግን አምኖ መቀበልና አክብሩ እና ተቻችሉ መኖር ይሄ ሀሳብ ሊነት ነው እንግዲህ መልሱ ለመልሱ ስንይድ አሁን ያልኩት ሆኖ ሰዎች በዘል በቋንቋ በሃይማኖት ሰዎች በቋንቋ በቋንቋ በዘል በሃይማኖት በመልክና በመሳሰሉት በመልክና በመሳሰሉት በመሳሰሉት ሊዩነቶች እንዳሏቸው ሁሉ ሊዩነቶች እንዳሏቸው ሁሉ እንዳሏቸው ሁሉ እንዳሏቸው ሁሉ በሐሳብ ሊዩነቶች አሏቸው በሐሳብም ሊዩነቶች ይኖራሉ ሊዩነቶች ሊኖሯቸው እንደሚችሉ ሊኖሯቸው እንደሚችሉ እንደሚችሉ አምኖ መቀበልና አምኖ አምኖ መቀበል አምኖ መቀበል እና አንዱ የሌላውን ሐሳብ ማክበር አንዱ የሌላውን ሐሳብ ማክበር ማክበር ይኖርበት ይኖርበት እንግዲህ ያሳብ ሊነቶች መቀበል ማለት ምን ማለት ነው? ለሚለው መልስ ሰዎች በቋንቋ በዘር በሃይማኖት በመልክና በመሳሰሉ ሊነቶች እንዳሏቸው ሁሉ በሐሳብ ሊነቶች ሊኖሯቸው እንደሚችሉ አምኖ መቀበልና አንዱ የሌላውን ሐሳብ ማክበር ይኖርበታል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ስካውን ከታተውት የነበረው AKTU e-learning ስኩል ነበር አብራያችሁ የቆየው ትምራት ነበር ስላዳመጣችሁኝ እጅ ጋርጊ አመሰግናለሁ በቀጣይ የትምህርት ክፍለጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ቻው ቻው ባይ